启禀大和尚，这是那盗贼丢弃的长剑。大师肉身颈部虽有铁叶包裹，但不知是否安然无恙。师傅的预言，果真不幸被言中了。虽然我们早有准备，但还是被盗贼潜入了肉身塔。你可看清那盗贼的嘴脸？借着闪电，我看见那盗贼的脸上有一道邪僻的刀疤。徒儿，有罪呀、啊。归司报案后，人呢？押上来。大和尚，就是他。你别怕，我且问你，你叫什么名字？为何要夜到慧能大师的头颅啊？罪罪人叫张静满，本是汝州习武之人，流落到洪州，受人之托，要取大师之头。张静满，你只要老老实实的把事情的来龙去脉告诉我，老衲或许能救你一命。大和尚这样慈悲，小的只有如实招供。要来到大师之头的人是一个新罗和尚，他叫金大悲，他说要把大师的头迎到新罗供养，答应事成之后给我两千两银子。我穷的没有饭吃，便答应为他到头之事了。你说的，可都是实话？小的说的句句属实，要有半句假话，可遭受天打五雷轰。哎，阿弥陀佛，大人，我们可否换个地方说话？啊，下官听大和尚的。请，大和尚，你说此案？当如何处理、啊？此事要是按照国法来办，张静满必将被斩首。但是大师在归真之前，曾作一记预言此事，在佛教冤亲平等，所以老衲的意思，还是将张静满放了吧。下官早就听说佛门广大，大师伟大。下官，这就让张静满结局悔过。当堂释放！阿弥陀佛，大和尚，这办理完公事，能不能为下官讲一讲慧能大师传奇的故事？大人从善如流，老衲定当从命。不过，大师注视七十六年，有很多传奇故事啊，也罢。咱们就从头说起吧。呀，咦，在哪儿？就是那家。你们走。呀，小心。慢点，你注意啊。好。呀，咦，有毒卢兴涛，你煽动村民抗捐。今日我们奉命前来捉他，你还不快开门，束手就擒！呀！你呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
刚子上马。哎，春，你先逃，别管我。不行，是生是死，我都和你在一块。看。就是戴山寺，你快去见剑宗、剑竹两位师傅，他们会照顾你的。这把战弩剑是先王所赐，你把它保存好了，千万不能落入奸人手里。我会下农村。你知道吗？你这次去凶多吉少。娘子，你有身孕，为了咱们的孩子，你快去寺里躲避，我去投案。你保重。保重！你们听着，你们被卢行涛利用了，跟着他跟官府作对，拒缴军粮，罪不可赦。我没被利用，这事本来就不公平，是你让你。我怎么了？你假借征用军粮这个机会，你巧立名目，愚弄乡民，我们不服。凭什么打人？给我抓起来！啊！凭什么抓人？把他绑起来，将人抬上来！哎，快动！你们凭什么抓人？凭什么抓人？你们凭什么抓人？住手！此事与百姓无关，把百姓都放了！我一人做事一人当，我随你进县衙，听候处置。卢兴涛，你来得好！来人，把他拿下！放了乡亲，我去归案。英雄，拿下。师傅。哦，这不是李施主吗？李施主，你一人深夜上山，卢相公呢？我家相公呢？他。李施主，你慢慢说。我们村的冯里长，借着军粮之机，私保中囊，我家相公不服，与他争执，结果他就勾结官兵，重打我家相公。那卢相公人呢？我家相公他，他这回村里营救乡亲们去了。李施主，善恶自有果报的，李施主。咱到寺里慢慢说好吗？哎，对，再用力，再用力，对，再用力，用力，再用力，快了，快了就好了，拿点水来。用力！啊！南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。善哉，善哉。两位师傅，多谢你们
一直念经加持。卢相公，想不到你回来的如此之快呀、啊！卢相公，你好福气呀、啊！二娘给你生了个大胖小子，马上抱出来给你看。刘嫂，刘嫂，卢相公，快来看你的儿子吧。哼，我有儿子了，我有儿子了。想我一个流放之人，能在岭南开花结果、落地生根，上天好德，让我卢氏有好。卢相公，你自种福田，广结善缘，今日喜得贵子，可喜可贺。多谢。小施主，别来无恙啊！犬子刚刚出世。怎么会与师傅有过？佛缘本是前生定，相逢一笑，对故人。哦，陆相公，如故不嫌弃，平生愿为令郎起个名儿，你看可否？大师能为犬子取名，实乃卢某大幸。小施主，不妨就以慧能为名。慧能，敢问大师，此名何意？所谓慧者，通晓佛法，慧济众生；所谓能者，能敬事佛祖，精勤法事。多谢大师。去玩吧，老爷，咱们家的公子啊，是真有出息。哎，对对，好样的，好样的啊！孩子，好样的，走。哎，你呀，你真够笨，连躲都不会躲。多谢两位大师，哦，今天是小慧能的生日，我们俩送她个礼物。来，慧能，喜欢不？喜欢。能儿，快谢谢两位师傅。谢谢两位师傅。阿弥陀佛，多谢你们，我们告辞了，请留步。多谢了。慧能，走。给俺妈看看这个佛珠吧，这佛珠真漂亮。好，我们进去。哎呦，哎呦，小心，小心，小心啊！哎，这是什么？佛珠。这佛珠挺漂亮啊，儿子喜欢吗？喜欢。呃，他说喜欢，送给他。那怎么行啊？这是剑松剑竹。两位师傅送给能儿的生日礼物，那送了怎么样？握手了一掌，我要不行吗？拿过来！哎，二娘，来我哎，干什么？二娘，不行，干什么？你敢动手？是是是，干什么？干什么？干什么？诸位师傅，诸位师傅息怒，诸位师傅息怒，息怒，息怒，息怒！此乃佛门经典，阿里掌，不好意思，来，请请，请请请请请请请请，我今天就给你面子。这老伯，请留步。老伯，这是什么树苗？这是一棵香栗树苗，很稀罕的。多少钱？三两银子
，这么贵、啊？普通荔枝树苗三两银子可卖二十株，香荔真贵，太贵了，老伯，打扰了。相公，今天是能儿的生日，他想要什么就买给他吧。老伯，你看，这个行吗？娘子。这可是你的陪嫁，怎么能？只要男儿能高兴，比什么都好。老婆，你拿着。分量是差点，但令郎这么小就手戴佛珠，你二位一看就是行善之人，相利与你们有缘。多谢老伯了。这棵树苗你就拿去吧。谢谢。谢谢。来，男儿拿着。啊，咱们回家就把这个种给种上吧。好，咱们回家就把它种上。哎，可能是这家吧。谢谢，我老兄弟，哎，没伤着吧？没有，没有，还还多亏你发现的早。不对，这口气我咽不下去。老爷，我有一个主意，干脆一不做二不休，送他上西天，下毒。下毒？怎么下？接下来的戏。还得三位配合一下。来，哎呦，真重，把我都快抱不动了。别动！你们想干什么？少废话！疯了！你们想干什么？别伤了孩子！疯了！别伤了孩子！干什么？给我快闭嘴！你们想干什么？少废话！你们在这干什么？你们为什么绑他？他犯了什么法？你们要绑他走？一会儿到村口，大榕树下，你知道？干了啊！把他嘴里毛巾拔出来，出来！各位乡亲，昨天晚上穆老家遭劫，你们知道这到底是谁引过来的吗？就是他！卢行涛这个鱼贼里应外合，岂不是铁证如山？胡说八道，无中生有！你们别乱嚷嚷！他这是在做戏活的，卢行涛勾结贼人抵赖不了，铁证如山了。哎呀！阿爸，阿爸，阿爸！别往好人那去，又是你来。多谢两位师傅，黄先生，救命如救火
，请您赶紧为卢相公诊脉吧。那好。毛巾是不是有毒？诸法刹那生，诸法刹那灭，刹那生灭中，无生亦无灭。李施主，死死生生，生生死死，一切和会，皆当离别。生生死死死死生生，阿妈，我不哭了，我也要念经，念给阿爸听。好嘞。阿弥陀佛，慧能小小年纪，竟然听懂生死轮回，暗合佛法。这孩子若不是上根利器，怎么能做到？李施主。小慧能日后定能昌隆佛法。李施主，以后一定要好生呵护小慧能啊！师父的教诲，心念铭记在心。等盲夫下葬以后，我就带慧能到岱山寺进香。可以吗？嗯，好。慧能，我有小鸟了。这个呢？嗯，别洗。慧能，我有小鸟了。慧能，慧能，你在干什么呢？咦，香丽，慧能阿妈，给我和香丽尝尝。哦，来。嗯，真好吃啊。回能阿妈，再给我两颗吧。嗯，来，我用小鸟换香丽。那好，好，我再给你几颗，你赶快把小鸟放了啊。嗯，来，嗯，快把小鸟放了，嗯，快点。妈妈，我放生去了。小鸟回家找阿妈喽！哎，慧能，我阿爸爸的私塾就要开学了，你来陪我读书吧。嗯，我家哪来了银子交学费呀、啊？学费算什么？我跟阿爸说，让他给你免了。你爸行啊！这孩子比他阿爸心善，蛮想用。陆浪，告诉你，咱们家的香丽树开花结果了。能儿今年已经八岁了，他很懂事，很听话，我们都很好。我想让能儿去读书，可是咱们家很穷。要是你现在活着，该多好！我是个妇道人家，我实在无能为力。妈妈，你不要哭，你一哭，孩儿更伤心。能儿，阿妈不哭了啊！来，把这几个拿去吃了。嗯，孩儿不能把果实送进阿爸嘴里，就请阿妈来品尝。这是阿妈这一辈子吃到的最好的荔枝了。
。慧能啊，你也是的，家里出这么大事儿，你不跟舅舅说，啊？要不是慕慕容啊，去，去叫村里的人告诉我一声啊，我还以为你都平安无事呢。没事儿，过两天呢、啊，我涂几次药，他就会好了。舅舅，你真厉害！过一会儿啊，我去上山采药，啊！舅舅，过一会儿我给你去采药。行啊，学点儿采药治病的本事，对你将来有好处。舅舅，我一定会用心的。慧能，小心别摔了。慧能，过来。你还记得这个叫什么吗？嗯，舅舅说，这个好像是白金鼠藤。不对，这个叫金钱钓乌龟。你看看它的叶子，像不像金钱？嗯，有点像。嗯，舅舅，嗯，它钓乌龟在哪里啊？你想钓乌龟啊？看到了没有？这像不像一只小乌龟？嗯，有点像。咱们是不是直接把这只小乌龟贴到我阿妈的伤口上就好了？傻孩子，一般草药啊都要加工泡制的，像这个白药籽啊，先要晒干切成片，然后再研成粉才可以入药。哎，舅舅，是不是直接把粉末撒到我阿妈的伤口上就好了？嗯光是这一味还不够，还要和其他的药一块调制。嗯，好。哎，舅舅啊，舅舅，你看、啊、那是什么草啊？啊。是淮阳草啊！嗨，我找了这么多年都没有找到，没想到在这个地方找到淮阳草了。舅舅，哎、太好了！淮阳草是什么呀？舅舅，让我去了。啊，你行吗？上面可危险了、啊。别怕我人小，我攀岩上树都灵巧，村里孩子都称为猴精，何况是为阿妈采药，你硬让我攀岩上树。好。你要小心，走，咱们从那边走。快回去吧。好嘞。哎呦，马上就来了！小心，小心！
好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好
目不识丁，根本认不得经卷上的文字。哦，你既然不识字，能听得懂经文，不是跟我开玩笑吧？啊、师傅，小可真的不认识字啊！啊，贫僧来考考你，刚才我读的经文是什么意思？啊，经文上是不是这样说的？诸位大菩萨应该产生清净之心，不应当执着于事物的表面，不应当执着于。生香味触法，应当没有任何执着而产生心念。师傅，小可说的可对？奇迹，奇迹！一个不识字的大柴人，竟然对佛法有如此渗透的误解，真是了不起呀、啊！啊，师傅过奖了，我只能说是班门弄斧。说实在的，我连这部经叫什么都不知道，哪里谈得上？理解渗透啊，年轻人，这是一部佛经，叫《金刚经》，全名叫《金刚般若波罗蜜经》。听弘忍大师讲，《金刚》比喻金石之坚不可摧，般若意思是智慧，波罗蜜是到达彼岸。总的来说，就是以坚不可摧的智慧，冲破世俗的一切烦恼和偏见。解脱离生老病死，六道轮回达到彼岸。金刚，般若，波罗蜜，弘忍大师。啊，师傅，我想请问你，您从哪里来？如何得到这部经书的？年轻人，我是从齐州黄梅县东山寺来的，寺里有弘忍大师住持法坛，人称东山法寺。门下弟子有一千多人，我就是从那里得到了这部《金刚经》的。弘忍大师经常教导我们，只要遵循这部《金刚经》，就能成就佛道。哦，我一直都希望有个名师能引导我。我打柴时，经常思考，为什么世间会有这么多不平事？为什么有人不劳动？而奢华富贵，为什么有人辛苦一生，穷途潦倒？有很多我不明白的事情，真的希望有个名师，可以帮我排难解惑。这下好了，名师就在千里之外。如果我能到他座下接受教诲，该有多好啊！千里之行，始于足下。只要你一心向佛，何愁到不了黄梅？何患听不到弘忍大师的教诲？我不怕路途遥远，别说千里万里，就是天涯海角，我也执意要前往。能儿，快出来吃饭吧。吃吧啊！阿妈，孩儿的心中有一件事。有什么事儿？快跟阿妈说。孩儿只是担心，阿妈为孩儿太过操心了。傻孩子，啊，天底下的父母哪有不为自己的儿女着想的？快吃饭吧。嗯、菩萨须菩提，菩萨于法，应无所住，行于不施。所谓不住色不施，不住声香味，读法不施。须菩提，菩萨应如是不施，不住于。师傅，何以？我有心去黄梅学佛修行，可看见我母亲，我我却不免犹豫起来。我这一走，谁来侍奉我母亲呢？啊，我是出门在外的修行人，有心助你千里学佛。但是心有余而力不足。不过我有位好朋友，为人慷慨仗义
，我现在就领你去拜会他。哦，如果能够得到好心人的帮助，那就太好了。走。这就是安武关。安馆主，哈哈，傅居士，别来无恙。原来是安大叔啊！安大叔，你不是在县衙当捕头吗？原来是小慧能。哎呀，我早就辞去了官府的差事。这些年，我一直盼望能见到你，让我看看。长大了，长高了，长壮实了。哈哈哈安大叔，慧能今年已经二十三岁了。这十多年来，我一直盼望能再看到安公。老天不负有心人，今天终于看到你了。恩公，请受小可一拜。免礼，免礼，免礼。我们还有许多话要说呢。安馆主，原来你早就认识这位年轻人了。哎呀，普爵士，他就是我给你经常提起的十字街头蓝青马的。英雄少年呐，啊！<笑>我说呢，没有慧根，如何听一遍《金刚经》就能深通佛法？我算是真正见到具有上根利器之人了，能与你结缘，贫僧福德不浅。安馆主，慧能欲北上学佛，你能否帮助他？慧能的事就是安某的事，我一定为他排难解忧，请普觉师放心。慧能啊，啊，你阿妈的身子骨还好吗？她能让你离家学佛吗？多谢安大叔记挂。阿妈身体一向还好。安大叔，我一心要北上，拜弘忍大师学佛。阿妈虽然舍不得，不过我相信她深明大义，一定会让我去的。只不过我不放心，她一个人在家。果然是孝子，信佛之人更应孝敬父母。但总要有人出家弘扬佛法。安馆主，慧能家境贫寒，缺少盘缠，你也是与佛有缘之人，能否拿出善银助慧能成行啊？哈哈哈哈！我说过，慧能的事就是安某的事。来人，在去文言一定。他日我修成正果。在每一句诵经声中，一定有对你的祝福和祈祷。助人学佛，也是播种福音，请收下吧。快回家准备吧。多谢安大叔。两位，小可告辞。安馆主，你真是大善人呐、啊！哪里哪里，慧能回家将此事禀告母亲，看见母亲的眼泪，会不会改变主意啊？放心吧，不会的。嗯。穆爷妹，我有件事跟你说。我不，我要你下来。穆爷妹，我有件事要跟你说。你说吧，慧能哥，你有事儿你就说吧，你夸我干什么？我要出远门。出远门？你要去哪里啊？在千里之外。黄梅县有个东山寺，我想去那边学佛修行。什么
，那边有个大师叫红染大师，我想拜他为师。你要出家当和尚？妹妹，你别急，我是不是出家，现在还不知道。但是我要拜大师，学习佛法。至于以后的路怎么走，我真的不知道。我我想出家，但不知道大师想不想度化我。你倒好，一走了之，别人怎么办？啊？别人？别人还能有谁？你阿妈怎么办？再说了，还有我，我怎么办？我是想尽最大的孝道。所以才忍痛割爱，辞别亲朋。我要学习佛法，帮助更多苦难的心灵。救助苦难，你救助苦难，非要到寺里才能救助苦难吗？穆言妹，我主意已定，是不会改变的。你和我从小长大，我就要离开了。我希望我走了之后，你能够照顾我母亲。拜托了，慧能哥，卢慧能，你这个没心没肺的人，我从小心里就装了你，可你心里却没有我，你怎么能这样啊你？你回来。阿妈，回来了。哪来这么多的银子啊？阿妈，这银子是当年买药给你的安大叔送的。他为什么送你银子啊？昨天晚上我就感觉到你有什么心事，能儿。妈妈，这到底是怎么回事儿？阿妈，孩儿不孝，我不能留在你身边侍奉你。孩儿想出家，这银子是安大叔给你，作为以后的生活费，可以令孩儿。安心北上学佛。你说什么？你要出家？我虽然早就有感觉，但没有想到来的那么快。你知道吗？你阿爸当年从范阳流落到岭南，就留下你这样一颗独苗。你要再出家，那咱们卢家不就断了香火了吗？阿妈所说。孩儿岂会不知？但我从小就听阿妈说很多佛门的道理。佛祖因缘际遇，而舍弃王位，出家修行。中途许多高僧为弘法立生，无不割爱慈亲。如今孩儿正是为了大孝大爱，才效法他们。你自己走，阿妈不会拦你。再说，出家也不是什么坏事。
，当年建筑建松他们二位师傅给你取名的时候，那时候我就知道你是有来历的。不如孩儿，能儿，你告诉阿妈，你的决心有多大？孩儿心愿如山，但是孩儿又舍不得母。能儿，阿妈明白了。你就放心的去吧。能拜到红人这样的大师，就像夜间走路看见了一盏明灯一样。这些年来，我们日子不管过得多苦多难，阿妈总是心里边心境平和。是因为阿妈心里边有佛，一心向善，明白吗？阿妈，你放心吧。狼村有你舅舅，还有左邻右舍。再说，安大叔这儿还给了这么多的银子，省着点过，阿妈能过好多年的。明生啊，今天是佛祖出家的纪念日，众弟子都在法堂听神秀教授师开讲成佛之道。神秀论法定会是沉重，大有教义啊！你也去吧，谢师傅。师傅，弟子愿意在此陪伴大师。好啊，那我就单独的为你说禅，谢师。师傅，这位谭月，你到东山寺来做什么？小可来东山寺，是来拜弘忍大和尚为师，学习佛法。弘忍大和尚禅宗的一代宗师，岂能随便收徒？若非才高八斗的宝泉之士，如何能进他老人家的门庭？想学佛法，还是先跟法界老师傅学上三五年的辟财功，再说吧。道如。这位施主，请随我来去见弘忍大师。多谢师傅。好。
自拜见红忍大师。何人在外喧哗？卢慧能。你是什么人呢？到这儿来干什么？弟子发愿，要跟随大师学佛，所以千里来到这里。弟子恳求大师大发慈悲，收弟子为徒。弟子只求以后能成佛道，其他一无所求。你这个葛辽，好大的口气啊！你是地处蛮荒的岭南人，又是一个没有开化的野人，如何成就佛道啊？大师，人有南北之分，但是佛性没有南方北方之分，一切众生都可成佛。当然。我这野人之身，当然不可能跟大师这么尊贵的法身相比，但佛性应该是一样的。大师座下岂容你如此轻慢无礼？真是不懂规矩，把他轰出去！陆慧能啊，你既然是到此求学佛道，就应该本着虚心求教的精神。老衲看你不远千里，长途跋涉，求上心切，就暂且把你留在寺院，你和大众一块干活，看你的表现，老衲再做决断。大师，弟子已经认识到，人离不开本性的就是福田，弟子愿意在大师座下学佛修禅。增广见识，不知大师要弟子做些什么与学佛有益的事情呢？你这个小子，啊，还真有点聪明，心地不错，就是有点贪心呢、啊。老衲已经把你收留到寺院，还在这儿纠缠不休。快去，到堆房去舂米劈柴啊！快去啊！快去啊！和尚自己没日耽误劳作，一日不做，一日不食，这是他立的规矩。不要想在寺里混着吃白饭，啊！跟我来。啊！为什么踩不动？哎，师兄，刚才你怎么踩得动啊？师傅不是常说吗？年轻人啊，你要是想待在寺里，踩不动也得踩，非踩不可，非踩不可。当然了，你也可以选择打退堂鼓，一声不吭的从后院的狗洞子里爬出去，就像所有的窝囊废一样。这样不行呢，我来求佛道的，我都没有得到，怎么能爬狗洞出去？这种事我不能做。当然了，也有坚持下来成正果的，咱就说神秀大师吧，他刚来东山寺时已年过半百。还不照着在堆房冲了三个月的米吗？这不，吃的苦中苦，方为人上人。大师打算把衣钵传给他，这是多么荣耀的事儿啊！怎么样，你是学谁呢？当然要学神秀上座了。<笑>这就对了吗？那就慢慢琢磨吧。哎，各位师兄。师兄，他
怎么走了？这要是真是一起走了，我们岂不是造了很大的孽了？我们不应该看他的笑话，应该帮助他的。可，可我们有什么办法呀？道如是有交代，我们不听他的话，他就向执事告状，执事再告诉当家师傅，我们到时候不能按其剃头，那怎么办呢？再说了。他们是僧宝，我们没有出家就是草。再说，胡言大慈，同体大悲，难道不是佛门子弟的根本吗？人家第一天来，到现在还在挨饿，我们过意的去吗？二位师兄，别再互相埋怨了，我们有没有办法呀？学佛道路多坎坷，都要靠自己一步步往前走。别人是帮不了什么忙的。再说了，师傅不是常说吗？吃得苦中苦，方为众中尊。哎，不过话又说回来了，这道如师兄跟如行者素昧平生，哎，他怎么就聪明的，哎呦，哎呀，哎呀，是不是被大和尚讥笑你为野人，所以才妖奸挂玉佩，冒充斯文人？哎呀，你呀，你，我从来就没有见过像你这样笨拙的人，道如。你又在大呼小叫的造口业，老师傅，不是我在造口业，哎，您瞧瞧，哎，您瞧瞧看，哎，什么时候见过像他这样笨拙的虫迷？上午您把他领在法堂之上，他竟在法堂上与红人大和尚争论。我要是不教训他，他哪里还晓得什么天高地厚？我就是不放心他，是新来的。才到敦房来一看，果然又被你骂来骂去。道如，人不可貌相。你看看你的行为，还配得上你身上的僧衣吗？嗯、新来的小师兄，你要吃得了苦吧？想你。千里迢迢来东山求法，肯定没有想到，一进东山寺就打发你到后院劳作，一时想不开，就会坏了你的愿心。你听我说，劳作虽苦，但可以打掉共高我慢之心，这也是成佛的必由之路。担水、踏冲。下田、种菜，都是修禅。卢行者，你是我今天领进山门，老衲
只有一言相赠，千万要珍惜缘分，把劳作当成修禅。多谢大法师指点。你是何人？老衲怎么会梦见有人抢走一波呢？白皮的不错，比起虫米神气多了。好啊，前几天大风大雨，山上挡了好多树，我正愁辟菜人手不够，你可以大显身手了。你这小子呀，经不住夸，班门弄斧怎么？班门弄斧又不是什么丢人的事儿。你不班门弄斧露出真本事，师傅。怎么知道你道行的深浅呢？呃，小可不敢，请师傅示范。你们几个，把那块木土搬过来。是。来，来，帮忙，来，快帮忙。来，一二三，起。阿吉老师傅，你可真是神勇不减当年啊！你们不要乱叫好。其实，在我洞府之前，心中只有一段朽木。哦，眼睛里，并没有什么老大丑怪之树桩。神勇，不在力气，而在于心量。老衲出家之前，就是一个樵夫。出家以后，依然劈柴、练功、修禅。数十年，不知劈了多少柴火。慧能啊，只要你努力，你也可以做到。啊，多谢师父指教。
慧能肯吃苦，心智也不低，嗯，是学佛的好材料。我看他第一眼，就觉得他不是凡庸之辈啊。弟子在，何事大众？明日聚法堂听法，不得有缺。弟子明白。为什么我们成不了佛呀？就是因为我们不能明心见性。大家要努力，再努力，勤求本心，而不要生网络之心呢、啊。过去的心不可得，未来的心也不可得。今生得闻无上妙法，便是三生幸事。哎，对方的火工都来了，怎么不见那个卢行者呀？啊、哦，他说他要舂米，不来了。管花呀，你去对方查实一下。慧能，慧能，怎么了？我弄伤腰了。来，我扶你去休息一下。
你们大家都听着。世间俗人都把肉体享乐看得很重，在你们这些出家弟子中，有些人看起来是在坐禅诵经，但没有一心向道啊。有的人整天在寻求福田，却没有考虑如何脱离生死轮回的苦海。如此这般迷失自信，世间之福又如何能够把你们从苦海里头解救出来啊？神秀那天和我论道，认识到，假如迷失自己的本来就有的佛性。修了福德，又能够怎么样呢？既然大家出家为僧，就应该加倍的努力啊，把人人具有的决心、佛性显发出来，心开得悟，成就佛道。你们各自回去，潜心的修学，凭借般若智慧。以自己本身具有的佛性，做一首寄送给我。谁能够悟到佛法的教义，我就把达摩一钵传给他，立他为本门的一代宗师。我再次的告诫你们呐、啊，苦思冥想是没有用的，硬做也是做不来的。只有领悟到佛性的人，言谈之间才能自然而然的流露出来的。好了，大家都回去坐骑吧师兄，师兄，啊，师兄啊，你做不做寄送？做，我肯定要做，但绝无求取一钵之心，这是我的一贯想法。师兄，你做不做寄？刚才大殿外乱成一团，人云亦云，都说不必做祭了。那意思不外是，我要做了祭送，必然超过他们。但是我做祭，只是希望大师能知道我对禅法的理解。如果这和达摩一博扯上关系，那和俗人争权夺位还有什么区别呢？我要是不做寄送，又得不到大师的认可，唉，难呐！师兄，此事固然很难，但知难不难。以师兄的无上智慧，还怕找不到解决的办法？我到法如师那儿去了一下，啊，你是不是也来做说客的？大师高瞻远瞩，在这个节骨眼上，征寄传衣，心目中肯定早有人选。我们是看破名利的禅僧，千万不要像俗人一样。你可不要跟着人云亦云的，师傅。您接衣钵成一代宗师，那是众望所归。弟子觉得，大和尚心目中的那个人选肯定是您。您想啊，这八个月前，大和尚就要传法给你，只是当时师傅您太过于谦虚。师傅。
，这次您可一定要抓住机会啊！饮水思源，我和道如都是您的嫡传弟子，您不光救过我们的命，还领着我们进了佛门。如山重恩，三世难报，弟子就是拼了性命，也要拥戴您成为一代宗师。越说越不像话了，我跟你们两个都是前世结的缘。救你们，领你们入佛门，那早有前定，何曾想过让你们知恩图报啊？禅宗历代宗师，哪一个不是超凡入圣？你看看，我这记忆还没有做，就被你们这些俗缘缠得束手束脚，如何能开启无上智慧？如何能见到本心呢？师傅，弟子，老花。修行者，当心如明镜。你的心境上，落了太多的尘埃，需要擦拭了。快回去，用心作记吧。什么事、啊？过去看看。我，我怎么看不见了？啊！哎啊哎哎,哎！怎么了，师兄？发生什么事了？我我眼睛看不见了。啊啊！这这、啊，赶紧哎，到床上去坐。哎、来，怎么这样？坐，慢点啊。来。哎，你们两个照顾他，我去禀报法杰老师傅啊。没事吧？怎么样？现在，呃，可能是累了。师傅，好几天了，你的机械好了吗？嗯，怎么还不把它呈送给方丈呢？师傅，你要是再不把机管呈上去。弟子，弟子就帮您把它贴到方丈门上，等大和尚早上起来的时候，肯定能看得到。师傅，我，马继松，现在这里如何？明晨大师起来，如果看到了，说好。我就出来跪拜行礼，说此计是我神秀所做。如果说不好，就说明我上为我的禅法三昧，至少不会当众出丑啊！师傅，言之有理呀、啊！快去，去闭目来。是。
，法机老师傅，进来。好，法机老师傅，小可有个问题，想向您请教。我那天劈开的两块榆木疙瘩，你把它们都劈成柴片了？说来惭愧，小可好一阵子没有摸斧头了。只有你把那两块榆木疙瘩都劈成柴片，我才能够回答你的问题。啊！快去柴房啊！现在就劈。哦